సజ్జ పునుగులు తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన సజ్జలు నానబెట్టిన అటుకులు నానబెట్టిన మినపప్పు నిమ్మరసం పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెరుగు జీలకర్ర ఉప్పు నూనె ఓకే కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా ఇక బేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం చాలా మందికి ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటుంది అది పునుగులు అందరూ వేసుకునేదే కాబట్టి కాకపోతే చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే ఇందులో సజ్జలు తీసుకుందాం అంతే ఈ సజ్జలు నేను చిన్న మిక్సీలోకి మార్చాను ఇవి సపరేట్గా వే మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఎందుకు అంటే సజ్జలు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటాయి అవి గ్రైండ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనం మినపప్పు కానీ మిగతావన్నీ కానీ మెత్తని పదార్థాలు అవి తొందరగా గ్రైండ్ అయిపోతాయి కాబట్టి ముందు దీన్ని సపరేట్గా వేసుకుని దీన్ని గ్రైండ్ చేశాక ఆ తర్వాత మనం వాటిని యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే అయితే టేస్ట్ కోసం దీనిలో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే జీలకర్ర అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు వేసి మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాం ఇవి సజ్జలు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వీటిని సపరేట్ గా కొద్దిగా లూజ్ గా పంటికి తగలకుండా మెత్తగా చేసేసుకున్నాం అనమాట మినపప్పు అటుకులు రెండు కలిపేసి రుబ్బేస్తారు ఇప్పుడు మినపప్పు అటుకులు కలిపి రుబ్బేస్తాను దీనిలో కూడా కొద్దిగా మనం టేస్ట్కి అనుగుణంగా ఉప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర వేస్తాను ఎక్కువ ఒక్కర్లేదు ఆల్రెడీ అందులో వేసాను కాబట్టి అలాగే ఇందులో కూడా కొన్ని మిగిలిపోయినాయి దీన్ని కావాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి రెండు అలా ఉంచేద్దాము దీన్ని ఒకసారి మనం దీంట్లో మనం ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు పెరుగు వేసుకుంటాం ఫర్ బెటర్ టెక్స్చర్ కొద్దిగా ఆ పులిసిన టేస్ట్ రావడం కోసం కూడా మనం కొద్దిగా పెరుగు కొద్దిగా రెండు మూడు చుక్కలు నిమ్మరసం కూడా వేసి దీన్ని మనం కొంచెం అవసరాన్ని బట్టి లైట్గా వాటర్ వేసుకున్నాం ఈ లోపల పొయ్యి వెలిగించేసుకున్నామంటే ముందరిది మనము సజ్జల పిండి కొద్దిగా లూజ్ గా చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం కొద్దిగా చేసుకున్నాం మొదటి రెండు కలిపితే మనకి పునుగులకి కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి అనమాట సో మనం దీన్ని సేమ్ గారెల పిండి లాగే వచ్చేసింది మనకి వెరీ వెరీ ఎన్రిచ్ చాలా హై ప్రోటీన్ ఉంది వెరీ గుడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉంది మినరల్ వాల్యూ ఐరన్ ఎన్రిచ్ ఫుడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఉట్టి పునుగులు అంటే మనకి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఐరన్ ఎన్రిచ్ వచ్చింది మెగ్నీషియం ఎన్రిచ్ అయింది కాల్షియం ఎన్రిచ్ అయింది అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎన్రిచ్ అయింది బోల్డ్ అంత ఫైబర్ మూలాన ఎన్రిచ్ అయిపోయింది సో ఈ పునుగులు మామూలు పునుగుల కంటే చాలా టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా హెల్త్ వైజ్ చాలా చాలా బాగుంటాయి కాబట్టి హెల్త్ కోసం మనము టేస్ట్ కాంప్రమైజ్ అయ్యాం అన్న ఫీలింగ్ ఉండక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొద్దిగా 
పచ్చి ఉల్లిపాయలు అలాగే ఇందాక కొన్ని మిగిలిపోయిన పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి అమోఘమైన రుచి ఉంటుంది ఇవి తినడం అలవాటైతే సాధారణమైన పురుగులు మనకి పెద్దగా టేస్టీ అనిపించాయి జీలకర్ర మీరు రుబ్బేటప్పుడు అందులో వేస్తారా జీలకర్ర రుబ్బేటప్పుడు వేసేసాను ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ మనకి చాలా బాగా వస్తుంది జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ జీలకర్ర వేసి రుబ్బుకుంటే ఆ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అలాగే ఇంకొద్దిగా పెరుగు అది కూడా కాకిపోయింది అనుకుంటాను ఇంకా దీంట్లో కావాలనుకుంటే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో లేదు మీరు కాజు బాదాం కిష్మిష్ లాంటివి కూడా వేయించి యాడ్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అజ్ అనమాట మనం ఎంత క్రియేటివిటీ చూపించాలంటే అంత చూపించవచ్చు అదే ఫుడ్కు ఉన్న గ్రేట్నెస్ అనమాట సో కాగిపోయింది సోడా ఉప్పు వేసామా సోడా మనం వేసుకోలేదు సుచిత కావాలంటే వేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పటికే మెత్తగా కనిపిస్తుంది చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి మళ్ళీ అవసరం లేదు పెరుగు వేసిన రీజనే అది సోడా అవాయిడ్ చేయాలని నిమ్మరసము పెరుగు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ ఫర్మెంటెడ్ టేస్ట్ రావాలని మనం వేసాము సో మళ్ళీ దీంట్లో ప్రస్తుతం అయితే సోడా అవసరం లేదు మామూలు స్నాక్స్ కంటే కూడా వారంలో కనీసం ఒకసారి రెండు సార్లు అయినా పిల్లలకి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ కుకింగ్ వైపు అవగాహన కల్పిస్తూ అలాగే మంచి హెల్దీ ఫుడ్ కూడా చేసి పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆరోగ్యంతో పాటుగా మన సాంప్రదాయాలని సంస్కృతిని కూడా గౌరవించే సాంప్రదాయాన్ని మనం వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తాం ఎంతసేపటికి వెస్ట్రన్ ఫుడ్డే గ్రేట్ ఫుడ్ అనుకోకుండా మన నేటివ్ ఫుడ్ ఎంత గొప్పది దాని మూలాన ఎంత ఆరోగ్యవంతంగా ఉండొచ్చు అన్నది కూడా మనం చెప్పచ్చు టేస్ట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు కదా మనం ఎలా కూడా పూర్తిగా నూనె లేకుండానే తినాలి అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు సుజిత అప్పుడప్పుడు కంపల్సరీగా మనం డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ తింటుండాలి వేపుళ్ళు తింటుండాలి ఎందుకంటే విటమిన్స్లో చాలా రకాలు నూనె పదార్థాల్లో ఓ డిజాల్వ్ అయ్యి శరీరంలో అబ్జార్బ్ అవుతాయి అనమాట పూర్తిగా అసలు నూనె లేకుండా మనం తింటే డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గతంలో కూడా అనుకున్నాము మనిషికి రోజుకి మూడు స్పూన్లు చూసారు కదా యమ్మి అమ్మి సజ్జ పునుగులు రెడీగా ఉన్నాయి మరి టేస్ట్ చేసిద్దామా టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసిద్దాం సజ్జ పునుగులకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనె ఉప్పు సోడా ఉప్పు నానబెట్టిన సజ్జలు నానబెట్టిన అటుకులు పెరుగు జీలకర్ర నిమ్మరసం నానబెట్టుకున్న మినప్పప్పు సజ్జ పునుగులు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న సజ్జలు ఉప్పు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చిని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ అయిన ఈ పిండిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరో మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న మినప్పప్పు అటుకులు రుచికి సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా పెరుగు కొద్దిగా నిమ్మరసం అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లను వేసి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతకు ముందు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న సజ్జల పిండిలో ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి కలపాలి అలాగే కొంచెం పెరుగును కూడా వేసుకోవాలి తరువాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి నూనె కాగనివ్వాలి బాగా కాగిన ఈ నూనెలో బాగా కలుపుకున్న ఈ పిండితో పునుగులను వేసుకుని వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే రుచికరమైన సజ్జు పునుగులు రెడీ